آؤزب اللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو ٹو ڈبل ٹو ون اوور ٹو زیرو ون ایٹ ڈبل ٹو ون اوور ٹو زیرو ون ایٹ یہ سول اپیل ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اسے جسٹس مقبول باکر صاحب نے جسٹس مری بختر صاحب نے جسٹس قاضی محمد امین خان صاحب نے سنا اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وٹ آر دا پری ریکوزٹ فار اے ویلڈ ایگزیکیوشن آف پار آف اٹارنی فار سیل بائی اے پردہ نشین لیڈی پردہ نشین لیڈی کے پار آف اٹارنی اگر وہ سیل کے لیے دیا ہو تو اس کے لیے کیا پری ریکوزٹ ہیں کیا ضروریات ہیں کیا ہونا چاہیے فار ویلڈ ایگزیکیوشن آف اے پار آف اٹارنی فار سیل بائی اے پردہ نشین لیڈی it must be established that she was fully conscious of the fact that the document and also contained power, of, power to sell and that the entire document was read out and explained to her fully and truly and further that she executed it under an independent advice. It was also required to be proved that the lady was fully aware and conscious of the consequences and implications of executing the said document. ویلڈ ایگزیکیوشن پردہ نشین لیڈی کا فار دی سیل آف دی پراپرٹی کے لیے ضروری ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ عورت جو پردہ نشین خاتون تھی وہ پوری کانشیس تھی حالات و واقعات سے جو ڈاکومنٹ وہ دے رہی تھی پراپرٹی کی سیل کرنے کے لیے اس کو انڈیپینڈنٹ ایڈوائس بھی اویلیبل تھی کہ وہ جو یہ کام کرنے جا رہی ہے اس کے نتائج کیا ہیں اور اس کا کیا جو ہے وہ کانسیکوینسز ہوں گے اٹ از این ایڈمیٹڈ فیکٹ ڈیٹ مسماد چنن جان واز این اولڈ الٹریٹ ولیج ڈویلر ود ال ہیلتھ جس خاتون کا یہ کیس ہے یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ وہ بیمار تھی ناخاندہ تھی بوڑھی تھی دا لیڈی واز ناٹ ایبل ٹو ایون موو آن ہر آن اینڈ ہیڈ بن کیریڈ ٹو دا رجسٹرارز آفس فار دا ایگزیکیوشن آف دا پاور آف اٹارنی بائی سم ون وہ بی بی جو تھی اتنی بیمار تھی کہ وہ آز خود نہ تو ہل سکتی تھی نہ چل سکتی تھی نہ ہی اس کو رجسٹرار آفس میں پار آف اٹارنی کو رجسٹر کروانے کے لیے لے جایا جا سکتا تھا غلام رسول دا پاپرٹ اٹارنی وائل ڈپوزنگ بفور دا ٹرائل کورٹ آلسو ہیز ناٹ ڈینائڈ دا سجیشن ڈیٹ شی واز اے پردہ نشین لیڈی جو شخص غلام رسول ہے اس نے ٹرائل کورٹ میں اس بات کو ڈینائی نہیں کیا کہ خاتون پردہ نشین لیڈی تھی اٹ واز ایون پلیڈڈ ڈیٹ شی ریسیوڈ اینی انڈیپینڈنٹ ایڈوائز انڈر اور ڈیٹ کنٹینٹس آف دا پار آف اٹارنی ور ریڈ اوور اینڈ ایکسپلین ٹو ہر بیفور دا شی ایگزیکیوٹڈ اٹ یہ بھی پلیڈ نہیں کیا گیا اٹ واز ناٹ ایون پلیڈڈ کہ اس کو انڈیپینڈنٹ ایڈوائز حاصل تھی اور جو پار آف اٹارنی کے جو کانٹینٹس تھے اس کو ان کو سمجھایا گیا تھا ایکسپلین کیا گیا تھا پڑھ کر سنایا گیا تھا she executed جو اس نے execute کیا چنن جان stance throughout has been that she appointed غلام رسول who was her tenant in occupation as her attorney merely to manage the affairs of her land and for nothing more and therefore given the status of the lady خاتون کا throughout یہی stance رہا کہ یہ اس کا مزارہ تھا کرائے دار تھا tenant تھا اور اس نے یہ اس کو صرف power of attorney دیا تھا کہ ان دیکھ بال اس کے معاملات کی پراپرٹی کے زمین کے کرے اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا تو یہ صورتحال جب پیدا ہو فراڈ کے ساتھ جو کروایا گیا ہو پار آف اٹارنی اس کی قانون میں کوئی اہمیت نہیں رہتی یہ تھی دوستو ہماری ججمنٹ بڑی امپورٹنٹ ججمنٹ جو آپ کی خدمت میں پیش کی اجازت دیجئے اللہ حافظ